и люди в очередь стоят и не знают, что дальше будет. <связывая> ну, будем надеяться, как бы это все по плану происходит свыше. Да, но это перерыв для планеты, наверное. Да. Hare Krishna, I am here. Hare Bol. Thank you, Guranga. Hare Krishna. Okay, so Pradolgium. Which text? Uh, Angelila 6. Um, I think we start from text 94. Oh. Oh, yes. Okay. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Okay. Bojan Karinit Yananda Achamana Koila. Chari Kundira Avasesha Raganati Dila. After Lord Nityananda Prabhu finished eating, he washed his hands and mouth and gave Raghunath Das the food remaining in the four pots. Поев, Господь Нитянанда Прабу сполоснул руки и рот и отдал Рагунатхи Дасу все, что оставалось в его четырех горшках. Artina Kundikaya Avasesha Chila Grasi Grasi Kari Vipra Sabhabhakti Dila There was remaining in the three other big pots of Lord Nityananda, and a Brahmana distributed to all the devotees, giving a morsel to each. В трех других больших горшках Господи Нитянанды тоже осталась пища, и какой-то Брамана раздал ее по кусочкам всем преданным. Пушпамалави праани прабу галидила, чандананья прабу сарванге липила. Then a Brahmana brought a flower garland, placed the garland on Nityananda Prabhu's neck, and smeared sandalwood pulp all over his body. После этого другой Браман принес гирлянду из цветов и повесил ее на шею Нитянанды Прабху, а затем умастил его тело сандаловой пастой. When a servant brought betel nuts and offered them to Lord Nityananda, the Lord smiled and chewed them. Когда слуга принес орехи бетеля и предложил их Господу Нитянанде, тот улыбнулся и стал их жевать. Малачандан тамбул сеша е ачило, Шри хасти прабу таха сабакари бантирило. With his own hands, Lord Nityananda Prabhu distributed to all the devotees whatever flower garland, sandalwood pulp, and betel nuts remained. Собственноручно Господь Нитянанда Прабу раздал всем преданным гирлянды из себя, остатки сандаловой пасты и орехов бетеля. Анандита Раганат Прабу Сеша Пава Апанарагана Саха Койла Бантия After receiving the remnants of food Left by Lord Nityananda Prabhu, Raghunath Das, who was greatly happy, ate some and distributed the rest amongst his own associates. Получив остатки трапезы Господа Нитянанда Прабху, 
Рагунат, когда с огромной радостью съел часть, а друг, остальное раздал тем, кто сопровождал его. Thus, I have described the pastimes of Lord Nityananda Prabhu in relation to the celebrated festival of chipped rice and yogurt. Итак, я описал Игорь Господь Нитянанда Прабху, который он являл во время знаменитого праздника рисовых хлопьев и йогурта. So this pastime took place in Panihati, which is situated on the bank of the Ganga, uh, somewhere between Mayapur and Calcutta. Итак, это рило происходило в Панихате, которая расположена на берегу Ганги, где-то между Майапуром и Калькутой. И этот фестиваль до нынешнего дня празднуется в Панихате, и Искон регулярно раздает там огромное количество этого просада Чирадахи. And uh, Srila Prabhupada also named the Atlanta Temple in USA as New Panihati. И Srila Prabhupada дал название храму Искон в Атланте New Panihati. It is uh, related that when Srila Prabhupada visited that, that temple, Then, when he was chanting in front of the deities on the Vyasasan, he became absorbed in transcendental ecstasy. So, Prabhupada, однажды, когда там повторял мантру на своей Vyasasan, напротив божеств, он погрузился в трансцендентный экстаз. He was singing bhajan. Он пел bhajan. And this uh, festival, of course, also um, popularized a lot by His Holiness Jaib Thakamaraj, both in uh, Panihati in Bengal and also in New Panihati in Atlanta. И этот фестиваль очень сильно в наше время разрекламирован Шилы Джапатака своим Махараджем, как в Бенгале, в Панихате, так и в Новой Панихате, в Атланте. Прабху Бишрам Койла, Джади Динасе Шахойла, Рагава Мандире Таби Киртана Рамбила. Nityananda Prabhu rested for the day, and when the day ended, he went to the temple of Raghava Pandit and began congregational chanting of the holy name of the Lord. Днем Нитянанда Прабху отдохнул, а к вечеру отправился в храм Раговы Пандита и вместе с другими стал петь святое имя Господа. So Raghava Pandit's house and temple were situated nearby. Дом и храм Рагава Пандита находился неподалеку от этого места. Бхакта Саба Начава Ниччананда Рай Сейши Нича Кари Преми Джагат Башай Лорд Ниччананда Прабху first influenced all the devotees to dance and finally he himself began dancing thus inundating the entire world in ecstatic love. Господь Ниччананда Прабху сначала заставил всех преданных танцевать а потом в конце сам стал танцевать, наводняя весь мир экстатической любовью. Махапрабху Таранитя Корине Даршан Сабинитянанда Деки На Деки Аньяжан Лорд Нитянан Лорд Чайтани Махапрабху was observing the dancing of Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu could see this, but the others could not. За танцем Господа Нитянанды наблюдал сам Господь Чичайтанья Махапрабху, но только Нитянанда Прабху видел это. Нитянанда Нитя Йена Тахара Нартане, Упама Дибара Нахи Эйтина Бхуване. The dancing of Lord Nityananda Prabhu, like the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu, cannot be compared to anything within these three worlds. 
Ничто во всех трех мирах не может сравниться с танцем Господа Исянанда Прабу, как и с танцем Ши Чайтани Махапрабу. No one can probably describe the sweetness of Lord Nityananda's dancing. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally comes to see it. Никто не сможет подобрать слова, чтобы описать красоту танца Господа Нитянанды. Сав Чайтанья Махапрабху приходил полюбоваться на него. Нритя Кари Прабху Джаби Бишрама Корила Боджанера Лаги Пандит Нивидана Койла After the dancing and after Lord Nityananda had rested, Raghava Pandit submitted his request that the Lord take supper. Наконец, Господь Нитянанда кончил танцевать, и когда он отдохнул, Раговы Пандит попросил его отужинать. Mm. As we had mentioned also uh, previously, uh, th this was an Avirbhav appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Как мы это уже объясняли в прошлый раз, это было явлением Авербхава Чайтанья Махапрабху. That Lord Chaitanya Mahaprabhu regularly appears wherever Lord Nityananda is dancing. Оно регулярно Господь Чайтанья появлялся в том месте, где танцевал Господь Нитянанда. So Lord, no one could probably describe the sweetness of Lord Nityananda's dancing. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally comes to see it. И невозможно описать эту сладость танца Господа Нитянанда, и Господь Чайтанья лично пришел, чтобы понаблюдать за ним. Боджане Бошила Прабху Ниджагана Лава Махапрабху Расана Дахине Патия Lord Chaitanya Mahaprabhu sat down for supper with his personal associates and made a sitting place on his right side for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Господь Нитянанда Прабху сел ужинать вместе с своими ближайшими спутниками, поместив справа от себя Асану для Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu Ashise Asane Bochila Deki Raghave Ramani Anandit Abadila Sri Chaitanya Mahaprabhu came there and sat down at his place, seeing this drug of increasing happiness. Sri Chaitanya Mahaprabhu пришел туда и сел на приготовленное для него место. Видя это, Рагава Пандит ощутил еще большую радость. So, we mentioned also there were four places where Lord Chaitanya Mahaprabhu would appear regularly in his Avirbha feature. Мы также уже говорили, что было четыре места, в которых Господь Чайтанья регулярно явил, являлся в своей форме Авербхава. Одно из этих мест, там, где танцевал Господь Нитянанда. Второе – это на Киртанах в доме Шривас Пандита. Также в доме матери Шачи в тот момент, когда она совершала подношение. And in house also, when he made И также в доме Ракова Пандита всегда, когда он совершал свое подношение. So here we find the two combination of the two of those places. Ну а вот тут мы видим, что два таких места соединились в одном. Hmm? Lord Nityananda Prabhu has been dancing and now they're in the house of Raghava Pandit. Тут с одной стороны танцевал Господь Нитянанда Прабху, с другой стороны это проходило в доме Раговы Пандита. Jui bai agi prasad aniya darila sakala vaishnava kichi parivesan koila Raghava Pandit brought the prasadam before the two brothers and thereafter distributed prasadam To all the other Vaishnavas. Рагава Пандит принес и поставил просад перед двумя братьями, а затем раздал просад всем другим Вайшнавам. Нана Пракара Пита Паяша Дивья Салян Амрита Ниндайячи 
vivida viajan. There were varieties of cakes, sweet rice and fine cooked rice that surpassed the taste of nectar. There were also varieties of vegetables. Там были разные виды пирожных, сладкий рис и отборный вареный рис, который по вкусу превосходил нектар. И там же были всевозможные блюда из овощей. Raghava Thakura Prasad Amritar Shara Mahaprabhu Jaha Koite Aishi Barabara. The food prepared and offered to the deity by Raghava Pandit was like the essence of nectar. Sri Chaitanya Mahaprabhu came there again and again to eat such prasadam. Яство, которое готовил и преподносил божеству Рагава Пандит, были подобны к винтенсенции нектара. Шейтанья Махапрабху каждый раз приходил к нему, чтобы отведать этот просад. Пака кори Рагава Джабе Бога Лагая Махапрабху Лаги Бога Притак Бодая When Рагава Пандит offered the food to the deity after cooking, he would make a separate offering for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда Рагава Пандит, приготовив пищу, преподносил ее божеству, он делал отдельное подношение для Шри Чайтани Махапрабху. Ратидин Махапрабху Корина Буджан Маджи Маджи Прабутани Дейна Дарашан Every day Шри Чайтани Махапрабху would eat at the house of Рагава Пандит. Sometimes he would give Рагава Пандит the opportunity to see him. Каждый день Шичайтанья Махапрабху ел в доме Рагава Пандита, и иногда он давал ему возможность увидеть себя. So, yes, uh, Mahaprabhu would eat in several places every day. Да, Господь Читанья Махапрабху вкушал каждый день в нескольких местах. So he would eat every day in the house of Raghav Pandit, as mentioned here. И, как and говорится, also, здесь он... Every day in the house of он каждый день вкушал в доме Рагава Пандита и также каждый день вкушал в доме Сачи Мата. И также он вкушал еще где-то в Пуре. Каждый день его приглашал кто-то из вайшнавов к себе домой вкусить просад. Ну и также в храме Джаганатхи Господь вкушал 52 подношения каждый день. Temples, Iskand temples, and devotees' homes, Gornitai deities are there. Ну и сейчас, разумеется, Господь Чайтанья присутствует по всему миру в огромном количестве храмов Искон и у всех преданных дома, у кого есть братство Чичи Горнитай. Бхактагана Аканта Бодия Корила Боджан Харидвани Кориути Коила Ачаман All the devotees took prasadam filling themselves to the brim. Thereafter, chanting the holy name of Hari, they stood up and washed their hands and mouths. One, one, nine, is it not? Text 119? Oh, wait a minute, wait a minute. Yeah, yeah, we missed one page here. Okay, Dui Bayari Ragava Ani Parivege Yatna Kari Kawiyai Narahe Avaseshe. Ragava Pandit would bring and distribute prasadam to the two brothers, feeding them with great attention. They ate everything, and thereafter there were no remnants left. Ragava Pandit Paskalava Prasata Buyam Bratim Sagromna Vinimanyam Ilubovia. Они все съедали, ничего не оставляя на своих тарелках. Ката упахара ани, хейна нахи джани, рагавера гори ранде, рада такурани. He brought so many presentations that no one could know them perfectly. Indeed, it was a fact that the Supreme Mother Radharani personally cooked in the house of Raghava Pandit. 
Он принял столько угощений, что никто не сможет перечислить их все. Несомненно, что сама верховная богиня Радхарани готовила в доме Рагова пандита. Adika Madura, Srimati Radharani, received from Durvasa Muni the benediction that whatever she cooked would be sweeter than nectar. That is the special feature of her cooking. Srimati Radharani получила от Дурвасы Муни благословение, что все приготовленное ею будет слаще нектара. Чтобы она не приготовила, все имеет вкус нектара. Sukhandi Sundara Prasad Madhurya Rasara Duibai Tahakawa Santosha Pada Aromatic and pleasing to see the food was the essence of all sweetness. Thus the two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda Prabhu, ate it with great satisfaction. Aromatna and privilegiate Navid Pisha имела вкус квинты сенсы и сладости. Двое братьев, Господь Чайтани, Махапрабу и Господь Нитянанда Прабу, ели ее с большим удовольствием. Боуджане Бошите Раганате Кохи Сарбаджан Бандит Кохи Ихапачи Корибе Боджан All the devotees present requested Raghunath Das to sit down and take prasadam, but Raghava Pandit told them, he will take prasadam later. Все преданные стали упрашивать Рагунатху Даса сесть и ответить просад, но Рагава Пандит сказал им, он вкусит просад позже. Бхактаган Аканта Бория Корила Боджан Харидвани Кориути Койла Ачаман All the devotees took prasadam, filling themselves to the brim. Thereafter, chanting the holy names of Hari, they stood up and washed their hands and mouth. Все преданные вдоволь наелись просада. Затем, повторяя святое имя Хари, они встали и сплоснули руки и рот. So we see the devotees were not shy about taking prasadam. Тут мы видим, что преданные не стеснялись, вкушая просад. Mm. They would fill themselves to the brim. И они наедались вдоволь. And also they were always chanting the holy names of Hari Krishna. При этом они постоянно повторяли святое имя Хари. So we can see this is a movement of dancing, chanting and feasting. Так что мы видим это движение пения, танцев и пиров. And this movement is emanating from Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and all their wonderful associates, such Это as, движ... such Это... as Raghava Pandit and me. Это движение происходит от Господа Чайтани, Господа Нитянанда и их замечательных спутников, таких как Raghava Pandit и Raghunath Das Goswami. Bojan Kari Dvibai Koila Achaman Ragava Ani Paraila Malya Chandan. After eating, the two brothers washed their hands and mouths. Then Ragava Pandit brought flower garlands and sandalwood pulp and decorated them. Поев, двое братьев омыли руки и сполоснули рот. После этого Ragava Pandit принес и надел в них цветочные гирлянды и украсил им лоб сандаловой пастой. Бире Кавайайла. Koila Charana Bandan Bhaktagani Dila Bira Malya Chandan Raghava Pandit offered them betel nuts and worshipped their lotus feet. He also distributed betel nuts, flower garlands and sandalwood pulp to the devotees. Raghava Pandit preponios him arehi betele and pastil их lotusные stopy. Он также раздал орехи betele, гирлянды и сандаловую пасту преданным. Even today in Bengal, you know, people love to invite the devotees to their homes and prepare many wonderful preparations, offer to the deity and then feed all the Vaishnavas. 
даже и в наши дни люди в Бенгалии очень любят приглашать себе в дом гостей и угощать их различными блюдами, которые вначале были предложены божествам. И при этом успевая святые имена Хари. And after they will, you know, give flower garlands and decorate the devotees with sandalwood pulp. А после этого они обычно предлагают цветочные гирлянды и украшают преданных сандаловой пастой. Рагавера Крипа, Раганатер Упади, Дуи Байер Авасиста, Патра Дилатари. Raghava Pandit, being very merciful towards Raghunath Das, offered him the dishes with the remnants of food left by the two brothers. Из милости к Raghunath Dasu, Raghava Pandit усадил его перед тарелками с остатками трапезы двух братьев. Kohila Chaitanya Gosai, Kariachen Bojan, Tarasecha Pai Tomar, Kandila Bandan. He said, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has eaten this food. If you take his remnants, you will be released from the bondage of your family. Он сказал, Господь Чайтанья Махапрабху ответил этих яст. Если ты примешь остатки его трапезы, ты сможешь избавиться от рабства в своей семье. So this is quite significant because, as we know, Raghunath Das, he was constantly trying to Uh, get away from his family home. Это очень важно, потому что, как мы с вами знаем, Рагунат Дас постоянно пытался как-то убежать из своего дома. And uh, Lord Chaitanya had actually told him, don't be a madman, you know, you perform your family and business duties nicely in due course the Lord will deliver you. Но Господь Читания сказал ему, Аргунатха, не сходи с ума, исполняй тщательно все свои э, домашние, семейные и обязанности по бизнесу, и пойдет время, Господь тебя освободит. We had read the story how there was a conflict between uh, Ragnath's uncle Hiranya Majumdar and a Muslim tax collector. Мы с вами зачитали эту историю о ссоре, которая произошла между дядей Рагунат Хидаса, Хирани Маджумадаром, и мусульманским сборщиком налогов. Settled the matter, but he did so very expertly. И Хиранья Маджумадар исчез на время из дома, и этот мусульманский сборщик налогов все время пытался заставить находившегося там Рагунат Худаса заплатить деньги, но Рагунат да смог уладить с ним все это дело очень очень искусно. But still, his heart's desire was to get away from the entanglement of the family life and to join Chaitanya Mahaprabhu in Puri. Но при этом в сердце его оставалось очень сильное желание все-таки покинуть дом и присоединиться к Господу Чайтане в Джаганатха Пури. So it seems this particular opportunity To get the remnants of the, well, to serve Lord Nityananda and Lord Chaitanya and all their associates in Panihati, and then to get the remnants of their foodstuffs. This was a very uh, special occasion for Ragnath to get their mercy. И отсюда можно увидеть, что вот эта возможность послужить Господу Чайтане, Господу Нитянаде и всем их спутникам в Панихате, и от всех получить остатки их пищи, стало очень благоприятной возможностью для Рагунатхи Даса. And also, Raghav Pandit was a very confidential associate of the two lords. 
И Рагова пандит был очень близким спутником двух этих господов. So here he's bestowing his mercy also upon Raghunath Das by giving them by giving Raghunath the remnants of the Lord, their lordships prachadam. И вот здесь он являет очень большую милость Рагунатхи Дасу, позволяя ему вкусить остатки пищи обоих господов. Бхакта чити бхакта грихе сада авастан кабу гупта кабу вьякта сватантра бхагаван. The Supreme Personality of Godhead always resides either in the heart or in the home of a devotee. This fact is sometimes hidden and sometimes manifest, for the Supreme Personality of Godhead is fully independent. Верховная личность Бога всегда пребывает в сердце и доме преданного. Иногда никто не знает об этом, а иногда это становится очевидным для всех, ибо Господь Верховная личность Бога полностью независим. So Raghava Pandit is one of the devotees uh, in whose home the Lord resided and this was sometimes manifested or even often manifested to him. И вот Рагава Пандит был таким преданным, в дом которого регулярно приходил Господь Чайтанья, и это иногда и даже часто было видимо ему. Сарватра Вьяпака Прабур Сада Сарватра Вас Ихати Сангшая Джара Сейджайнас The Supreme Personality of Godhead is all pervasive, and therefore he resides everywhere. Anyone who does this will be annihilated. Господь, Верховная Личность вездесущ, поэтому Он присутствует везде. Любого, кто сомневается в этом, ждет гибель. Пратени Чананда Прабху Ганга Снана Корья Севрикша Мули Бочила Nijagana Lava, in the morning after taking his bath in the Ganges, Nityananda Prabhu sat down with his associates beneath the same tree under which he had previously sat. Утром, совершив омовение в Ганге, Нитянанда Прабу сел вместе с своими спутниками по тем же самым деревом. Raghava Pandit Dvara Koila Nividan. Raghunath Das went there and worshipped Lord Nityananda's lotus feet. Through Raghava Pandit, he submitted his desire. Raghunath Das отправился туда и почти лотосные стопы Господа Нитянанды. Через Raghava Pandit он сообщил ему о своем желании. Raghunath Aashi Koila Charanavandan. Raghava Pandit Vara Koila Nivit, sorry, I read it already. Adama Pamaramui Hina Jiva Dam Moricha Hoya Pawa Chaitanya Charan. I am the lost of men, the most sinful, fallen and condemned. Nevertheless, I desire to attain shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я последний из людей. Самый грешный, падший, обреченный. Тем не менее, хочу обрести прибежище у лотосных стоп Ши Чайтани Махапрабху. Вамана Хавай Джейна Чанда Дари Бари Чой Анек Джатна Койну Тати Кабу Сиданой Like a dwarf who wants to catch the moon I've tried my best many times but I've never been successful. Подобно карлику который пытается ухватить Луну, и старался, я старался сделать это много-много раз, но у меня ничего не получалось. Каждый раз, когда я пытался уйти из дома, порвав с семьей, Родители ловили меня и связывали. Томар Крипа Бина Кейха Чайтанья Напай Туми Крипа Койлей Тани 
Adam Mehapai. No one can attain the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu without your mercy. But if you are merciful, even the lowest of men can attain shelter at his lotus feet. Никто не может обрести прибежище Чайтани Махапрабху, если на то не будет твоей милости. Но по твоей милости даже последний из людей способен обрести защиту в его лотосных стоп. Although I am unfit and greatly afraid to submit this plea, I nevertheless request you, sir, to be especially merciful toward me by granting me shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Хотя я не чувствую себя достойным и боюсь обратиться к тебе с этой просьбой, я прошу тебя, мой господин, с милости лица надо мной и позволить мне укрыться под сенью лотосных стоп Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mura mati padadari koraha prasad nirvigne chaitanya pana kora ashirbad placing your feet on my head give me the benediction that I may achieve the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu without difficulty I pray for this benediction. Поставив стопы на мою голову Благослови меня, чтобы никакие препятствия не помешали мне обрести прибежище Чайтани Махапрабху. Я молю тебя об этом благословении. Шуни хаши кахи прабху саба бакта гане иха бишай шука индра шука шама After hearing this appeal by Raghunath Das, Lord Nityananda Prabhu smiled and told all the devotees Raghunath Das's standard of material happiness is equal to that of Indra, the king of heaven. Выслушав просьбу Рагунатхи Даса, Господь Исанада пробулыбнулся и сказал всем преданным, роскошь, в которой живет Рагунатхи Дас, сравнима с роскошью, в которой купается царь небес Индра. Чайтанья крипати сеха нахи баямане саби ашибада коро хока чайтанья чарани because of the mercy Bestowed upon him by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das, although situated in such material happiness, does not like it at all. Therefore, let every one of you be merciful towards him and give him the benediction that he may very soon attain shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Amilasi Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рагунат Дас Гуд питает отвращение ко всем материальным удобствам, которые его окружают. Поэтому пусть каждый из вас прольет в него милость и благословит его, чтобы он очень скоро смог обрести прибежище в лотосных стоп Шичайтани Махапрабху. So Рагунат Дас definitely here getting a lot of very special mercy, the mercy of Lord Nityananda, and by the request of Lord Nityananda also, the mercy of all the Vaishnavas there, that he could be delivered from the entanglement of family, material family life. Несомненно, что в этот момент Аргунат Дас Гасвами получил очень много милости от Шинитянанда Прабху, а если по просьбе Нитянанда Прабху получил также много милости от Вайшнава. И это, конечно же, помогло ему освободиться от этих оков материалистичной семейной жизни. Krishna Pada Padmaganda Jai Janapai Brahmaloka Adishuka Tani Nahibai One who experiences the fragrance of the lotus feet of Lord Krishna does not value even the standard of happiness available in Brahmaloka, the topmost planet, and what to speak of heavenly happiness. Тот, кто ощущает аромат лотосных стоп Господа Кришны, ни во что не ставит даже счастье, которое доступно в Брамалоке, выше из планет мироздания. Что ж тогда говорить о райских наслаждениях? Uh, this is a verse from the Srimad Bhagavatam 5.14.43. 
Это стих из Шимад Бхагаватан 5.14.43. Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is offered sublime poetic prayers by those trying to attain his favor. Thus he is known as Uttama Shloka, being very eager to gain the association of Lord Krishna. King Bharat, although in the prime of youth, gave up his very attractive wife, <coughs> affectionate children, most beloved friends, and opulent kingdom, exactly as one gives up stool after excreting it. Господь Кришна, верховная личность Бога, тот, во имя кого слагают возвышенные стихи и молитвы, желая добиться его благосклонности. Поэтому его называют Уттама Шлокой. Царь Бхарата всем сердцем стремился к общению с Господом Кришной. И хотя был еще совсем молод, покинул свою прекрасную жену, любящих детей, дорогих друзей, процветающее царство, подобно тому, как покидают отхожее место. Then Lord Nityananda Prabhu called Raghunath Das near him, placed his lotus feet upon Raghunath Das's head and began to speak. После этого Господь Нитянанда Прабху подозвал к себе Рагунатху Даса и, водрузив свои лотосные стопы ему на голову, произнес следующие слова. My dear Raghunath Das, he said, since you arranged the feast on the bank of the Ganges, Sri Chaitanya Mahaprabhu came here just to show you his mercy. Дорогой Рагунат Хадас, сказал он, за то, что ты устроил этот пир на берегу Ганги, сам Шайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы пролить на тебя свою милость. Prasada Bhakshan, by his causeless mercy, he ate the chipped rice and milk. Then, after seeing the dancing of the devotees at night, he took his supper. По своей беспричинной милости, он вкусил рисовый хлопьев и молока. И вечером, налюбовавшись танцем преданных, он отведал Прасада. Тома ударите гаура, айла апане, чутила тумара джата. Vignadi Bandane, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu Gorahari came here personally to deliver you. Now rest assured all the impediments meant for your bondage are gone. Господь Chaitanya Mahaprabhu Gorahari сам пришел сюда, чтобы спасти тебя. Будь уверен, что все препятствия на твоем пути, которые держат тебя в неволе, отныне устранены. Sarupair Stani Toma Koribe Samarpane Antaranga Britya Boli Rakibe Charane Sri Chaitanya Mahaprabhu will accept you and place you under the charge of his secretary, Sarup Damodar. You will thus become one of the most confidential internal servants and will attain shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шейтани Махапрабху примет себя и получит заботиться о тебе своему помощнику Сурупи Намадаре. Так ты станешь одним из самых близких слуг Шейтани Махапрабху и обретешь прибежище у его лотосных стоп. So this is the very clear blessing spoken by Lord Nityananda Prabhu. And this is in fact what came to pass when Raghunath Das went to Puri. Lord Chaitanya placed him under the care of Srup Damodar, and he was known as the Raghunath of Srup Damodar. Вот это очень ясное благословение Шинтянанда Прабху Рагунатх Дасу. И это ровно то, что случилось, когда Рагунатх Дас пришел в Джаганатху Пури, то Господь Чайтанья поместил его под опеку Сварупы Намадары, и его так и называли Рагунатха Сварупы Намадары. Being assured of all this, return to your own home. Very soon, without impediments, 
you will attain shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Будь уверен в этом и возвращайся домой. Очень скоро ты сможешь обрести приют у лотосных стоп Господа Шичайтани Махапрабху. Все препятствия уйдут с твоего пути. По просьбе Господа Нитянанды все преданные благословили Рагунат Худаса, а тот в свою очередь поклонился их лодостным стопам. Okay. So, very special mercy uh, obtained by Рагунат Дас. Итак, Рагунат Дас, Рагунат Дас получил очень особую милость здесь. So Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Would like to say first of all that today is birthday of Mother Shampakalata. Maybe we can somehow congratulate her. Okay, Hare Krishna. Shampakalata <laughs> Madhuji. <laughs> Wish you a happy birthday. Итак, Матер Шапакалата, Хари Кришна, вам желаем счастливого дня рождения. And we are like to thank you also for all the nice service that you're rendering to the Vaishnavas and to the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И хотим поблагодарить вас, поблагодарить вас за все замечательное служение, которое вы все эти годы совершали Вайшнавам и движению Шри Чайтанья Махапрабху. Uh, may Lord Chaitanya and Lord Nityananda and all the Vaishnavas bestow their blessings upon you. Пусть Господь Чайтанья и Господь Нитянанда и все Вайшнавы прольют на вас свои благословения. Hare Krishna! Рибо! Рибо! Аривалу. 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 Он ну, не имел никаких привязанностей материальных, он был полностью свободен. И у него было единственное желание – это именно войти в эти игры Господа Читания Махапрабху, быть в его обществе постоянно. То есть, но тем не менее, здесь мы видим многократное повторение того, о чем говорит, говорил Господь Читания, Господь Нитинанда тоже, что оковы, материальные оковы, они, которые были у Рагунатки, по милости Господа, они таким образом спали. И он в итоге пришел, в конечном итоге, в Диванатка Пури, под, под лотосные стопы Господа. И вот у меня вопрос, вот эти материальные оковы, они имеются в виду, какие, о каких материальных оковах идет речь относительно Рагунатки Даса Госвами? Может быть, перейдете сами, чтобы меня перевести? Если можно, вы, пожалуйста. Хорошо, попробую. Uh, so, we can understand that Raghunath Das uh, has no any attachments to any material possession, any material enjoyment. But constantly it is said here that he has this material bondage that he was trying to overcome, to come to Lord Chaitanya. So what kind of this material bondage it was? Because He didn't has any material attachments. Well, I think it's just that he was um, situated in, in a family life, and oh. he wanted to get free of you know that situation where he had to deal with so many business affairs and um, land property affairs. He wanted to become fully focused on uh, uh, 
uh, hearing and chanting and be a you know complete renunciate. Здесь этими препятствиями является только то, что ему приходилось жить дома и заниматься разными делами, связанными с бизнесом, с, с, с землей, с деньгами. А его желание было просто полный, полностью отречься и целиком быть погруженным в воспевание святого имени, общение с преданными. I mean, his, his father, his uncle, they were Vaishnavas. They used to arrange uh, functions for all, all the Vaishnavas living in that in their area. Even they sometimes invited Haridas Thakur to speak in their gatherings. Его отец и дядя были вайшнавами, и они даже иногда устраивали какие-то мероприятия для вайшнавов. Например, они иногда даже приглашали Харидас Такура приходить к ним и рассказывать что-то Вашнау в их собрании. So, I mean, obviously he could be Krishna conscious in, in that uh, setting also. И, разумеется, он мог находиться в сознании Кришны, также живя у себя дома. But he did aspire to become a, a very renounced person and also a, a confidential associate of Lord Chaitanya. Но его стремление было стать очень отвлеченным человеком и также стать близким спутником Господа Чайтания. Так и произошло, мы знаем, он стал одним из шести Госвами. И это была его судьба. Это была его судьба и быть одним из близких спутников Господа Чайтани и иметь очень важную роль в его играх. Господь Чайтани, он как-то сказал ему, если можно, я еще уточнить бы хотел. Он сказал ему, что ты сейчас пытаешься перепрыгнуть как бы через свой, свой ашрам, пытаешься искусственно отречься, пока оставайся дома, играй роль домохозяина. То есть выходит ли так, что у Рагунатки Даса в сердце были какие-то привязанности к семье? Почему Господь Читань именно так характеризовал? Лочитание mm -hmm. uh, told to Raghunath Das that you try to just jump out of your ashram, you better stay at home and uh, perform all your duties. So why Lord Chaitanya said like that? Does it, he mean that uh, that time Raghunath Das had still some attachments in his heart? Um, mm -hmm. What's that last? No, What's no. That last? Well, he also told him, Lord, Lord Krishna will deliver you in due course. So. Но при этом он говорил ему, Господь, Господь Кришна спасет тебя, когда придет время. So you know, he he recognized uh, Ragnar Das's aspiration to to join him in Puri, but uh, he just said, be patient for a little while. Um, Krishna will deliver you in due course. Господь Чайтани знал это стремление, которое жило в сердце Рагунанда с Госвами. Он говорил ему, Господь Кришна освободит тебя, просто придет время, а пока будь терпелив. Да, подобным же образом Господь Чайтани говорил и с Санатани Госвами. No, he said, Krishna will deliver you in due course. Он также сказал ему, придет время, Кришна тебя освободит. So, you know, he, he recognized these persons are, you know, very potential leaders of the Vaishnavas. То есть Господь Чайтанья знал, что оба этих человека являются потенциально очень могущими лидерами Вайшнавов. But you know, no doubt he didn't want to create big disturbance in society by just trying to take them away immediately. 
Но, несомненно, он не хотел создавать больших беспокойств в обществе, если бы он забрал их сразу. Если бы, посещая какие-то места, Господь Чайтанья забирал оттуда с собой каких-то важных для этих мест людей, то это вызвало бы критику в его адрес. And, uh... You know, normally, usually he advised people to stay where you are and preach Krishna consciousness where you are. Обычно он говорит людям, оставайтесь там, где вы есть, и проповедуйте сознание Кришны там, где вы есть. But if the persons, you know, had that determination, really strong determination on their own part to give up their family circumstances or their positions in society, then let it happen by dint of their determination and Krishna would help them. Но если он видел очень искреннее желание в сердце человека оставить эту свою жизнь и принять отречение, то тогда он благословлял, говорил, Кришна поможет тебе, когда придет время. So in a sense he was testing their determination. То есть в некотором смысле можно сказать, что он проверял их решимость. Now I'll get the point. Thank you. Я понял. Есть вопрос в чате от храма. Храм это мадрежа чем бакалата. Сейчас посмотрим. Ага, вопрос от мадрежа чем бакалата, видимо. Харикришна Гуру Махарад, скажите, пожалуйста, вся Чайтанья Чуритам это изобилует описаниями блюд и подношений Господу. Тем, как они почитают просад, Господь и преданные, как они готовят просад с какой любовью, это очень часто. Почему именно это описывается с такой тщательностью, подробностью? Также описывается, что Шила Праупада не так часто останавливался на этом описании. It's often in Chaitanya Charitamrita, in Chaitanya Charitamrita there are many places where, where is uh, uh, Ex, ex, a lot of descriptions of very tasty food and offerings to the Lord which devotees were made and descriptions how devotees uh, worship prasadam Lord and his devotees how they cook prasadam with such love it's quite often so why it's uh, described so often and so deliberately with so much details in Chaitanya Shalitamrita And it seems that Srila Prabhupada did not pay so much attention to these descriptions. Prabhupada didn't, didn't give attention? Why? Why do you think that Prabhupada didn't so often stop on this? Prabhupada gave a lot of attention to uh, preparing nice foodstuffs to offer to the deities and to distributing delicious food to uh, the devotees and to the public. He gave a lot of attention. Шила Прабхупада уделял очень большое внимание тому, что преданные очень тщательно готовили подношения для Господа и чтобы затем очень качественный просад раздавался как можно большему количеству людей. In the beginning, he personally cooked so many wonderful preparation. He began his Sunday love feast programs, cooking, and he taught the devotees to prepare so many wonderful preparation to offer to Krishna and to distribute to the public. Вначале сам Шила Прабхупада готовил, и это он основал эти перелюбви в своих храмах. И затем он всегда вдохновал преданных, чтобы они готовили как можно больше вкусных блюд и раздавали это людям как можно больше. Шилл-Прабхупада всегда настаивал, чтобы у преданных всегда был наготовил просад, и чтобы любой человек, который приходит в храм, всегда получал просад. He considered it a very, very important part of 
the Krishna consciousness movement. И он считал, что раздача просада очень важной частью движения сознания Кришны. So yeah, I think he gave a lot of attention to that. Я думаю, что Прабхупада большое внимание этому уделял. And uh, so we should continue to give a lot of attention to that. И мы должны также продолжать с вниманием относиться к этому. Махапрасадам ки джай. Джай. <laughs> yes, Abhiram Thakur, he, the famous cook of Prashadam. Abhiram Thakur, the famous cook of Prashadam. The famous famous distributor of Prashadam. И также знаменитый раздатчик просада, распространитель просада. А звук надо включить, если вы собираетесь задать вопрос. Прям такой. Включите себе микрофончик, или Антон, может быть, включи. А, есть. Спасибо, включили. Ну, это, конечно, все преувеличено, там, что Гуру Махарош сказал. Это так, это легенды. Надо что-то говорить про, ну, вдохновлять как-то преданных. Ну, и вот таким образом вдохновляют преданных. <laughs> Простите, пожалуйста. Вот. Я хотел бы вопросы как раз касающихся просада э, задать, потому что, например, сейчас я комендантом в храме, да, и вот э, в течение вот какого-то времени нам приш, приходилось решать проблему с э, остатками просада. То есть, когда просад остается, ну, так вот надо, ну, не, не всегда. Ну, когда еще до э, э, этой обстановки, то у нас, ну, как бы, э, большое интенсивное посещение было храма, да? И вот э, всегда просад оставался. <coughs> Я понимаю, что это просад, он не отличен от Кришны, и очень важно именно вот как-то правильно к нему относиться. И бывает, что я не знаю, как это решается в разных храмах, да, но вот как, как остатки просада, они вот что с ними делать, когда вот остается, и уже никто не может оказать почтение, допустим, просаду. Какие варианты может Гуру Махараш предложить? Вот. Это первый вопрос. Давайте переведу, чтобы не забыть. Uh, now I am a temple commander in our temple, and we often have problem with the leftovers of prasadam. Uh, we cook a lot of prasadam, and not all these people can eat everything we, we cook. So prasadam left, because prasadam is not different from Krishna. What can we do with it? What you can offer? What options you can offer? Well. Даже по, извините, даже после раздачи, потому что да, мы вот насколько можем раздаем. И даже пища жизни у нас работает, социальная программа там на, сейчас скажу, ну раньше мы около 300 человек кормили, сейчас где-то 150. Вот, и даже они не могут взять, потому что у них все распределено. И вот бывает так, что остается много. Even after distribution, for example, Food for Life, we have big Food for Life program in our city. They was feeding 300 people recently, but uh, even they cannot take this prasadam because they already full this prasadam. Because what? They already have uh, 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 enough prasadam to distribute to their people. They cannot take but, more from us. Well, you have to calculate and cook accordingly what is uh, required. No, надо рассчитывать и готовить ровно столько, сколько необходимо. Это понятно, все рассчитываем. We try to calculate. Да, даже, даже бывает так, что, ну, как бы, и это, и вот на это потребовалось, я не знаю, ну, какое-то большое количество времени, чтобы, ну, как бы, все под ноль. Э, Но ну, опять же, как бы, Шиллопада говорит, что должен быть какой-то запас быть. Mm -hmm. Вот. И вот эта вот грань, она как-то, ну, такая вот... Тяжелое бывает, что действительно остается. Иногда остается даже у социальной программы пища жизни. И вот как утилизировать этот просад, тоже бывают для нас проблемы. 
So yeah, we try to cal 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 calculate that we would have uh, zero waste, but uh, from other sides, the father said we always should always have something in the temple for guests. So how to manage all these things? Even for for life programs, sometimes have something which is left. So how to utilize this prasad? What are the best ways? Well, then you can feed to some animals and some plants. Let them get benefit also. No, we talk about how much they can eat, kick the животных, the concept of растения. Пусть они также получат благо. Lord Chaitanya fed uh, no the dog, and uh, she even understand what described was feeding a dog. We know that Lord Chaitanya fed a dog, which he brought to him from Shivananda Sena. They're also living entities. Let them get some benefit the next life. They take they take prasadam. They'll get a human form in the next life. Есть много живых существ, и если они приедят просад, они в следующей жизни родятся людьми, дайте им эту возможность. Гуру Махараш, я правильно понимаю, что даже утилизируя просад, нужно иметь определенное сознание, чтобы ну, не, не нанести оскорбление. Если а может ты... быть что-то, допустим, какая-то испорченная пища может вызвать пренебрежение, да, и вот мне кажется, сознание тут тоже важно, с каким-то сознанием это все делаешь. Uh, is it proper understanding that even when we try to utilize prasadam, we should do it in a proper consciousness with respect to the prasadam? Otherwise, we can commit some offense to prasad. Yes, correct. Да, это так. Спасибо большое. Еще один вопрос. Thank you. One more question. В лекции вы сказали, что Господь Читания он проявлялся в четырех местах. Но вот где танцует Господь Нитянанда? Потом, когда мама Шачи предлагает, потом в доме Рагавы Пандита, Шивасанг, и в Шивасангам, да? Да. Я помню, в книжке Маханитхи Махараджа, там у нее последняя глава, искусство повторения шести из четырех кругов, или как-то так вот она называется. И он там говорит, что Господь Читания лично приходит к тому, к предному, а, или как он принимает из его рук просад. Нет. Кто повторяет 64 круга, да, он а, сам... Приходит с ним обедать, он говорит, что я прихожу обедать, только тем, кто повторяет 64 круга. Да, 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 вот, да, вот в этом вот плане. Можете прокомментировать. Ah, so you said that Lord Chaitanya was regularly uh, appearing in four places, uh, but in the book of Mahanitha Maharaj, in the last chapter, it is said that Lord Gauranga uh, comes to those devotees who chant 64 rounds. So can you comment this somehow? No, I'm not going to comment. I haven't seen it in Prabhupada's books. Я бы не стал его комментировать, потому что я этого не видел в книге Шрила Прабхупада. But no doubt, the more you chant the holy names sincerely and attentively, the more you will attract the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Но, несомненно, чем больше вы успеваете святое имя, больше кругов и более внимательно, тем больше вы привлекаете милость Господа Читания, Господа Нитянанда. Харе Кришна. Окей. So, today we'll finish there. На сегодня закончим здесь. Шри Чайтанья Чаратамрита Ки. Джай. Ки. Джай. Самавета Бхактарин Наки Джей. Джатай Гора Премати Харибо. Харибо. Харе Кришна. Его милость проводишь на Прабху Ки Джей. Матаже Чем Пакалата Ки Джей. Всем собравшимся преданным Ки Джей. Там рождение сестренка. Что ты молчишь и не это самое. Что у тебя день рождения? А у него не включен. Микрофон выключен просто. Нет, она сегодня в храме не сказала, ну как бы сегодня а. лекция была, она не сказала, что, ну как бы да, так скромная а. такая. А вот в части учеников это стало известно, да. это, это не удалось скрыть. Мне главное от Махараджа узнаем, что у нее денег. Так Махараджа предупредили? Это я предупредил. Перекинь наше поздравление вам еще раз. Спасибо. Мне 60 лет исполнилось. О! Кто бы мог подумать? Сказала бы все на 30 бы, все 30 бы дали там спокойно. Да, хорошо.
Сидите, преданные, подтвердите, что на 30 выглядит человек. Вполне. Да, вообще, вечно юная чемпионата. Да, хорошо, хорошо выглядите, матери. А с вечно юным свяжешься, вечно юным и будешь. Так у нас. Большое, Харикрисна. Харикрисна. Харикрисна.